अब तो बात आगे की सोच रही है नहीं बेटा मैं तो बस आज के डिनर के बारे में सोच रही हूँ प्लीज सिट ना आई ज्वाइन यू जो भी भी कहा उसे ध्यान में रखते हुए आज के डिनर का फायदा उठ गो एंड सिट विद कथा बेटा आ, मैं जरा डिनर की प्रिपरेशन चेक करके आती हूँ जी आंटी <coughs> तो कथा तुम मुंबई में कब से हो और लखनऊ में जो तुम्हारा घर है वो मैं बताता हूँ लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए <laughs> क्यूट जी जी बिल्कुल पूछिए अगर लॉलीपॉप लॉलीपॉप मेरा डॉग है अरे ऑफिस आया था ना एक बार ओ हाँ हाँ पूछो पूछो हाँ लॉलीपॉप अगर लॉलीपॉप वन थाउजेंड बैग ऑफ डॉग फूड खाता है अच्छा अब एक हेल्थी डॉग बनने के लिए तो उसके जैसे सिक्सटी नाइन पपीज कितने बैग ऑफ डॉग फूड खाएंगे ग्रोन अप डॉग बनने के लिए और उनमें से सिक्सटी पपीज सिक्स मंथ के और नाइन पपीज नाइन मंथ्स के सिक्सटी सिक्स एक एक सेकंड एक सेकंड थाउजेंड बैग्स एक पपी के लिए तो सिक्सटी नाइन पपीज के लिए सिक्सटी नाइन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड सिक्सटी नाइन थाउजेंड हाँ और वो छोटे वाले पपीज कितने थे सिक्स नाइन ओके यू नो व्हाट्स आई समटाइम्स वंडर ये ये डॉग्स अपनी पूरी जिंदगी एक ही फूड कैसे खा सकते ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो डिनर में नहीं खा सकते वेरी फनी आई थिंक थोड़ा टफ हो गया है नहीं नहीं मैं कर रहा हूं। थोड़ा इजी पूछता हूँ ओके okay, जी पूछिए अच्छा ये बताइए ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपके जैसे फूडी लोग डिनर में नहीं खा सकते अरे ऐसी कोई भी चीजें नहीं मैं तो सब कुछ खाता हूँ और इनफैक्ट अगर ज्यादा भूख लगती है ना तो तो मैं ओके ओके अंकल मुझे पता है आप कुछ ना कुछ तो फनी बोलने की कोशिश करोगे कोशिश अच्छा रहने दीजिए जवाब है ब्रेकफास्ट और लंच वो स्मूथ सॉरी दैट वॉज वेरी कूल खुश आपने बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह एनीवे anyway, चलो अब डिनर पे डिनर करते हैं ये फेटा चीज एंड वॉटरमेलन सैलेड मैंने स्पेशली आप दोनों के लिए बनवा रहे अब मुझे लगा तुम्हें सैलेड्स पसंद होंगे और चीज किस बच्चे को पसंद नहीं आता कथा Have no. Hmm. ना मुझे नहीं मैं दांत में चिपकते हैं चिपकने से याद आया लिपस्टिक को लिपस्टिक क्यों कहा जाता है आ... जबकि उससे तो लड़कियों के लिप्स चिपकते ही नहीं हाँ राइट मंकी क्या हो गया आज तो सवाल पे सवाल वो भी एकदम भयंकर <laughs> यार मेरे लिप तो स्टिक हो चुके हैं जबकि मैंने लिपस्टिक लगाना कितने साल पहले छोड़ दिया था <laughs> मम्मा मुझे लगता है कि ऐसे अंकल को मेरे जोक्स मेरे क्वेश्चन से ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। तो ऐसे अंकल आपके लिए ना जोक और सवाल का टू इन वन धमाल <laughs> पूछो ऐसा क्या है जो कभी सवाल नहीं पूछता लेकिन उसे जवाब हमेशा मिल जाता है अरे जो भी है लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं हो क्योंकि आप तो बहुत सवाल पूछते हो बेटा जिसके जवाब होते ही नहीं है सेलफोन <laughs> संभाल के डॉक्टर ने तो बोल दिया कि सब ठीक है सब नॉर्मल लग भी रहा है उस वक्त बीपी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें रीत को एक बार एडमिट कर देना चाहिए नहीं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अब प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में चांस ही क्यों लेना नहीं 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 अब मैं ठीक हूँ आई I मीन mean कि घर पे ही ठीक हूँ सारा दिन तो आराम किया है ना मम्मी जी मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना और वैसे भी जितना आप मेरा ध्यान रखती है कोई डॉक्टर कहाँ रख सकता है 
मैं घर पे अच्छी हूँ बेटा अब मैं तो क्या घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तू ही है पूरा घर मिलकर तेरा ध्यान रखेगा तू बिल्कुल चिंता मत कर हाँ युवराज खास करके तुम और कुछ दिन के लिए होटल वोटल जाना बंद करो रीत के पास रहा करो घर पे अभी से ही घर पे बैठ जाऊ पर पापा जब बेबी आएगा तब तो मुझे ढेर सारा समय उसके साथ बिताना ही है और अगर अभी से ही जाना बंद कर दूंगा तो ये सारा काम वाम होटल का ये सब कौन संभाल मर गया हूँ क्या बचपन से तुम चला रहे हो ये बिजनेस इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में रीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए युवराज तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हो बड़े कब हो गए कविता जी अब तुम दोनों साथ में बैठो मैं तेरी चाय भिजवाती हूँ और तेरे सूप का टाइम हो गया मैं सूप लेकर आती हूँ थैंक यू मम्मी जी बैठ इतना मुंह क्यों लटका है ठीक हूं मैं एक सेकेंड ठीक हूं मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता नाटक कर रही थी मैं ये लोग आदित्य भाई का रूम क्लीन करवा के कथा और आरफ को उसमें शिफ्ट करने की बातें कर रहे थे तो पापा जी तो उसे फोन करने लगे थे तुम तो घर पे रहते नहीं हो और अगर घर पे हो भी वैसे भी तो समझ में आता नहीं है उस वक्त तो मुझे भी समझ में नहीं आया डर के मारे मैंने और डरने की एक्टिंग की और ऐसे एक्ट किया जैसे की कि पैनिक अटैक आ गया हो ये प्लान तो काम कर गया अभी ये लोग सब भूल गए उस बात को रीत मतलब तूने अपनी आठवें महीने की प्रेगनेंसी में ये सब नाटक किया कर क्या रही है यार एक तो तू अपने ये इमेजिनरी फियर में खुद को तो पागल कर ही रही है अरे कम से कम आने वाले बच्चे के बारे में सोच उस पर क्या असर पड़ेगा भाई बेबी का क्या होगा बेबी बहुत हैप्पी खुश है वो कि उसकी माँ उसके फ्यूचर के बारे में अरेन्जमेंट तो कर रही है बस बेबी को ये समझ में नहीं आ रहा की उसके पापा को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही हाँ नहीं आता मुझे समझ ये लोग जो तुझे इतना प्यार करते हैं तेरी इतनी देखभाल करते हैं तू तू उनको डरा रही है क्यों रीत क्यों हा? अरे आ जाएंगे आर और कथा इस घर में रह लेंगे दो दिन मैं कहता हूँ दो महीने भी रह लेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है क्या हो जाएगा यार उससे अपने सवालों का खुद ही जवाब दे दिया तुमने मैंने इन लोगों को इतना तंग क्यों किया क्योंकि पूरी दुनिया में यही लोग है जो मुझे इतना प्यार करते मेरी माँ ने भी आज तक इतना ख्याल नहीं रखा मेरा वो तो सिर्फ लड़कों को सर चढ़ाने पे लगे रहे पर अब मम्मी जी और पापा जी क्या कर रहे हैं वो भी तो यही कर रहे हैं सारी अटेंशन आरफ को मेरा क्या होगा अरे मेरे बच्चे का क्या होगा युवराज कथा का अपना घर है ना तो फिर मेरे घर पे वो नजर क्यों डाल रही है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा <laughs> ये तू ना इम्पोसिबल है पापा मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा कब होगा तू मुझे कहती है कि मैं समझूंगा कब लेकिन पता है मुझे क्या लगता है मुझे लगता है कि पापा मुझे कब समझेंगे और तू तू सुधरेगी कब लेकिन आरफ ये पॉसिबल ही नहीं है ये रिडल गलत है कथा तुम कुछ कहो ना इसको अंकल सही है कैसे? अब एक बार और सोच के देख लीजिए ओके चलो साथ में सोचते हैं एक पॉकेट मारने आ, मेरी पॉकेट मारने के लिए मेरी जेब को ब्लेड से काटा राइट लेकिन मैंने उसे टाइम पे देख लिया और वो भाग गया हा? अब मेरी जेब में तीन चीजें थी चॉकलेट्स चाबी और वॉलेट अब आप कह रहे हो कि अपने साइज के कारण दो चीजें गिर गई और दो चीजें बच गई कौन सी कौन सी तो यार अब चाबी और चॉकलेट छोटी होती है तो वो गिर गई तो बस वॉलेट भी बचा ना दो कैसे होगी ये तो एक हुई ना अंकल बचेगी कैसे बता दो पहले आप ये मान लो क्या भार गए ओके okay, बाबा मान गया हार अब बता दो नीचे क्या देख रहे हो बताओ ना एक बड़ा वॉलेट और एक छोटा छेद <laughs> कहा था ना अंकल 
ओके आंटी फिर हम लोग चलते हैं क्यों और मंकी में तो आज किसी क्विज मास्टर के हाथ में आ गए बहुत प्यारा ये लेकिन आज इसने अपनी मम्मा को तो कुछ बोलने ही नहीं दिया मम्मा से एक बार भी बात तक नहीं कर दी कथा मैंने ड्राइवर को बुलवा लिया है वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा तब तक थोड़ा टाइम साथ में और स्पेंड करते हैं ना एग्जैक्टली अभी तो कोई बात ही नहीं हुई हमारी बिल्कुल एक्चुअली वेरी लेट और कल सुबह इसका स्कूल भी है फिर ये उठता नहीं ओके अंकल आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आया बाय 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 आंटी मुझे भी थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग बेटर Good night, Batman. Ah, so guys, एक काम करते हैं ये table उधर move कर देते हैं, okay? Ah, जीतू भाई आइए ना. Yes, yes, yes. है ना? I think ये side अच्छा रहेगा. Let's let's do the picture that side. है ना? चलो, come on guys. आ जाओ. हाँ, you go go up there. तो जिदू भाई की ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी के पार्टी के पैसे अर्थ कौन दे रहा है साढ़े बारह साल की खुशी के पैसे तू दे रहा है और साढ़े बारह साल की खुशी के पैसे मैं क्या हम फिफ्टी फिफ्टी पार्टनर्स हैं राइट हाँ तो एक्सपेंस भी फिफ्टी फिफ्टी होगा ना यस जिदू भाई ने हमेशा हम दोनों को गाइड किया हम दोनों की लाइफ के फातो फिगर थे हम दोनों का फर्ज बनता है ये करना शो दिस इज नाइस या दिस परफेक्ट नो अभी यहाँ पे आके या दिस इज दिस लुक्स नाइस है ना हाय कहता हाँ थोड़ा सा ओ हाय सो वी आर डूइंग अ ग्रुप पिक्चर अर्थ कौन की फिफ्टी एथ एनिवर्सरी है और उसकी लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी तो हम सब हैं बिल्कुल प्लीज कम थैंक यू एसेंसर इस कंपनी की सक्सेस स्टोरी आप लोग हैं। कैरी ऑन। आप सारी टीम हैं, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, और आप और एसएन सर तो पार्टनर्स हैं। प्लीज कम। वियान सर। आई एम कमिंग। आई एम कमिंग। नील। रेडी? नाउ कीप स्टिल एंड स्माइल। रेडी। Okay, everybody, big smile. Okay. <laughs> nice, nice, nice. Guys, this candidate banta hai. Come on, yeah, big laughter, guys. Come on. <laughs> okay, thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much. It's all because of you guys, yeah. Neil, I want to see these pictures. Mm, sure, ma'am. मैंने वैसे भी दस shots लिए हैं extra safety के लिए. Yeah. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके। देखिए ये तो हो गई हमारे आठ कौन के 50th anniversary की बात। अभी मेरी 25th anniversary मत भूल जाइएगा आप लोग। आज रात ही को है आप सब को आना है। हम बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए आप सब time पे आ जाइएगा please। ठीक है नहीं let it load तब तक मैं आपको और जगह दिखाती हूँ where I want you to click। ओके कम।
कथा ने देखी तो नहीं वो पिक्चर्स थैंक यू आरव जा जाकर अपनी बहनों के साथ खेल गो बैठ और ये तब कैसे हो तुझे पता है इसे एकदम से ही माँ ये तो नॉर्मल है ना प्रेगनेंसी में जब मैं योगा सिखाती थी तो इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज आती थी रीत अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो ना मैं तुम्हें कोई लाइट योगा एक्सरसाइजेस बता दूंगी तुम्हारा बीपी भी कंट्रोल में रहेगा पहले पता होता ना तो कथा को ही बुला लेते लेकिन पता है अब इसकी इंस्ट्रक्टर आ रही है प्री नेटल योगा क्लासेस के लिए कोई बात नहीं माँ मैं तो अवेलेबल हुई जब भी कोई हेल्प चाहिए हो तो बस मुझे कॉल कर लेना पर तुम तो रोज ऑफिस जाती हो ना तो रोज कैसे आ पाऊंगी पर थैंक्स थैंक यू फॉर ऑफरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है रीत मैं टाइम मैनेज कर लूंगी <laughs> तुम दोनों बातें करो मैं कॉफी भिजवाती हूँ दादी ने कहा था कि तुमने कराटे क्लासेस ज्वाइन करी है क्या सीखा अरे हाँ ये देख हॉर्स हाँ, 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 आपकी मम्मा रोज सेम कपड़े क्यों पहनती है आर ना बिहेव ऐसे कौन बोलता है आरव तो उसकी बात का ज्यादा ध्यान मत दे Grand celebration of 25th anniversary of Jitu Patel and Meenu Patel at 8 p.m. Party theme: Indian traditional groom and bridal wear. क्या ये fancy dress? Office में party है ना? चलो phone में से बाहर निकलो ready हो और जाओ चलो get ready. मैं नहीं जा रही हूँ नीचा जी. You know वही same लोग वही बातें ऊपर से loud music loud music. ऑफिस कलीग्स के साथ डिस्को नहीं जाना है सीनियर की एनिवर्सरी है वो भी ऐसे सीनियर जिन्होंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है तुम्हें गाइड करते हैं हाँ जीतू भाई यस बहुत अच्छे हैं वो वो समझ जाएंगे मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाऊंगी कुछ आ, कुछ स्पेशल पहले स्पेशल दोस्त के स्पेशल ओकेजन पर ना जाओ फिर उन्हें गिफ्ट की रिश्वत दे उनका मुँह बंद करा दो ताकि वो कभी कंप्लेन ना करे इतनी जालिम तो तुम हो नहीं चलो बताओ क्यों नहीं जा रही हूं सच बोलना पार्टी थीम ड्रेस कोड है वहां पे इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइड और ग्रूम वेयर मतलब तुमने बिना शादी के ही तो फिर शादी की ड्रेस होगी ना नहीं है ना तो क्या जीन्स टी शर्ट में शादी की थी व्हाइट गाउन में बहुत लंबी स्टोरी है पूरी आराम से बताऊंगी मैं वेट करूंगी उसका लेकिन अभी तुम तैयार हो और निकलो चलो जाओ पार्टी में उठो क्या था नहीं जाती सुनिए अगर मैं कुछ भी पहन के जाऊंगी ना तो मैं मैं और वन आउट लगूंगी और उस ऑफिस में ना मुझे बिल्कुल भी स्पॉटलाइट नहीं चाहिए और ऑनेस्टली अगर ये फैंसी ड्रेस मैंने खरीदने का सोचा भी ना तो, तो मेरा मंथली बजट तो बस गया <laughs> तो आप इसलिए पार्टी में नहीं जा रही हो मम्मा मैं को कब से बोल रहा हूँ और जब दुबई गई थी तब भी बोला था मंकी यार मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए और पार्टीज भी नहीं चाहिए लाइफ में मुझे पता क्या चाहिए अपने मंकी के हाथ की चंपी मम्मा टॉपिक मत चेंज करो मैं जिस भी पार्टी में गया हूँ ना नए कपड़े पहन के गया हूँ लेकिन अभी आपके पास नए कपड़े नहीं है इसलिए आप पार्टी में नहीं जा रही देखो मंकी ऐसी बात नहीं पता है हमें पैसे वहां पे खर्च करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिले और नए कपड़े खरीद के मुझे खुशी नहीं मिलती है आपके पास पैसे नहीं है ना नए कपड़े खरीदने के लिए तो एक काम करते हैं मैं जो क्रिकेट कोचिंग है उसको बंद कर देते हैं और उन पैसों से हम आपके लिए न्यू ड्रेस खरीदेंगे इधर आओ 
आगे से ना कभी ऐसी बात भी मत करना क्रिकेट कोचिंग बंद कर देंगे वो सिर्फ आपका सपना नहीं है मम्मा का भी सपना है आपको पता है जब माँ बाप के सपने पूरे नहीं होते हैं तो वो बच्चों के सपनों को अपना सपना बना लेते हैं तो कोहली आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बनना है मम्मा के लिए भी बनना है ओके फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज